Pese a que los albergues para personas migrantes siguen vaciándose, la comunidad venezolana en la orilla juarense del río Bravo sigue sin dar un paso atrás en el sitio. Por ejemplo, en el albergue Kiki Romero, un gimnasio que se habilitó en 2019 para recibir a comunidad migrante de diferentes orígenes, existen aproximadamente 100 espacios disponibles, y en el León Avicario, uno habilitado por el gobierno federal, hay más de 200. El frío es innegable. Algunos migrantes con que se habló se dicen sorprendidos del frío juarense y dicen que la han pasado mal, con frío pese a las cobijas. Dicen que en los lugares más fríos de Venezuela, como Mérida, una ciudad en la cordillera de los Andes, no se alcanzan este tipo de temperaturas, y cuando más se acerca, ya para la tarde el sol calienta y hasta hace sudar. Sin embargo, no se moverán de ahí. Estar en la orilla representa para ellos un posicionamiento, una postura política. Es recordarle a Joe Biden que ahí están y no seguirán porque ya les prometió una entrada que ahora les niega. Y ahí se quedarán, hasta pasadas las elecciones intermedias de Estados Unidos del 8 de noviembre, para ver si algo cambia una vez que no esté en juego la representación demócrata en las cámaras legislativas de aquel país.